Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e seja bem-vindo aqui no canal. Aqui no canal você encontra alguns vídeos que apresentam alguns povos ou grupos sociais, como filisteus, fariseus, samaritanos e etc. Alguns destes povos eram inimigos ferrenhos dos hebreus. Então fique comigo até o final desse vídeo para você conhecer um destes povos inimigos, quem foram os Amalequitas. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever aqui no canal. É importante também você clicar no sininho das notificações. Assim o YouTube avisa você, notifica você quando tem vídeo novo aqui no canal. E se você quer apoiar, ajudar financeiramente esse canal, torne-se um membro. Tornando-se um membro, você tem acesso aos textos dos vídeos no formato PDF para você baixar, imprimir e compartilhar. Desde Abraão, durante a peregrinação no deserto, na conquista e na permanência na terra prometida, os hebreus sempre tiveram povos que se tornaram seus inimigos. Muitos desses povos eram habitantes de Canaã e com a conquista da terra certamente haveria conflitos. O próprio Deus tinha instruído Israel para não fazer aliança com estes povos, pois isso permitiria que os hebreus fossem influenciados pelas suas práticas, principalmente a idolatria. Ao longo da história dos hebreus narrada no Antigo Testamento, encontramos filisteus, amorreus, eteus, eveus, assírios, caldeus, jebuseus que eram os habitantes da região que mais tarde tornou-se Jerusalém e outros povos mais. Dentre esses povos, havia um povo que era descendente de Isaú, irmão de Jacó, originando os Amalequitas. A Bíblia Sagrada afirma que Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Dos descendentes de Jacó se originaram as doze tribos de Israel, o rei Davi, o rei Salomão, até chegar em Jesus Cristo. Isaú, contrariando seus pais, casou-se com mulheres cananeias. Casou-se com Ada, filha de Elom, o Eteu. Casou-se também com Oolibama. Casou-se também com Bezamate filha de Ismael, irmã de Beba e Ote. De Ada nasceu Elifaz, de Olibama nasceu Jeus, Jalã e Corá, e de Bezamate nasceu Reuel. Continuando na genealogia de Elifaz, Elifaz gerou Temã, Omar, Jefô, Kenaz, Geatã e Amaleque. Amaleque era neto de Esaú e deu origem aos Amalequitas. O nome Amaleque, no hebraico, quer dizer habitante de um vale. E como observado, era filho de Elifaz, com uma concubina chamada Tina. É interessante que mesmo antes do nascimento de Amaleque, Gênesis faz uma referência a um povo também chamado Amalequita. Fazendo com que os intérpretes bíblicos afirmem que estes primeiros Amalequitas poderiam ter sido originados de outra pessoa chamada Amaleque. No entanto, os que se tornaram inimigos de Israel são os amalequitas descendentes de Amaleque, o neto de Isaú. Os amalequitas ocupavam a região sul da Palestina, exercendo uma certa influência ao norte, já dentro do território dos filisteus. No entanto, a existência histórica se dá por serem os primeiros inimigos de Israel. Assim que os hebreus saíram do Egito, após Deus enviar o maná, as codornizes e dar a água da rocha, os amalequitas que habitavam a parte sul da Palestina, próximo ao Egito, entraram em conflito com os hebreus. O texto bíblico narra que enquanto Josué e alguns homens de Israel foram para a batalha, Moisés, Arão e Ur subiram ao monte. Enquanto Moisés permanecia com as mãos levantadas, os hebreus prevaleciam na batalha. Contudo, Moisés cansou os seus braços. Então Ur e Arão colocaram uma pedra para que Moisés se assentasse e de um lado e de outro seguraram os braços de Moisés. 
Assim, os hebreus prevaleceram sobre o povo amalequita. A próxima aparição dos amalequitas se deu quando Moisés enviou homens para espiar a terra de Canaã. Após voltarem da terra de Canaã, começaram a relatar a realidade da terra. Para alguns desses espias, a terra realmente tinha tudo aquilo que Deus tinha prometido, uma terra que mana leite e mel. No entanto, a terra tinha muitos inimigos, gigantes e poderosos, entre eles os amalequitas. Mais tarde, sem autorização de Moisés, desobedecendo a Deus, alguns homens de Israel foram combater os amalequitas e foram derrotados. O primeiro livro de Samuel narra, sendo Saul rei de Israel, que os amalequitas, aliados a outros povos, constantemente saqueavam Israel. E por ordem divina, através de Samuel, Saul deveria guerrear contra os amalequitas, sem a possibilidade de poupar coisa alguma. No entanto, Saul foi, guerreou contra os amalequitas, mas poupou o rei Agag e ainda trouxe o melhor do gado para ser sacrificado ao Senhor. Este ato de rebeldia de Saul custou-lhe o reino. Nos tempos de Davi, os conflitos com os amalequitas ainda continuavam por cerca de 20 anos. E mesmo tendo guerreado contra eles, mesmo assim, sempre havia sobreviventes que davam continuidade ao povo amalequita. Somente após a divisão da nação em dois reinos, Israel e Judá, é que o rei Ezequias, rei de Judá, colocou um fim ao povo amalequita. Após isso, pelo restante da Bíblia Sagrada, não há mais relatos do povo amalequita. Este povo foi um constante inimigo dos hebreus. Por não serem totalmente aniquilados, tinham uma capacidade de crescerem de maneira muito rápida, se fortalecerem e novamente se colocarem como obstáculo à nação dos hebreus. Este povo sempre teve vantagem quando homens de Israel desobedeciam a Deus, ou atacando sem -se ordem divina, ou deixando de obedecer algo que Deus tinha ordenado, permitindo que os amalequitas se juntassem a outros povos e fortalecendo-se novamente. Por isso é sempre bom dar ouvidos à voz de Deus. Fique um pouco mais aqui no canal, pois tem dezenas de outros vídeos como este. E eu quero indicar este vídeo para você assistir agora mesmo. Um abraço e até um próximo vídeo.